I'm sorry about that. <laughs> hello, hello. How is everybody? Good evening, everyone. Hello, good evening, Miguel. How are you? Fine. <laughs> awesome. How was your day? Uh, my day very um, tranquilo, no sé, no recuerdo. Um, peaceful, you can say peaceful. Uh -huh. Okay. Yes. All right. How is everybody? ¿Cómo estamos todos? I don't go to the work. I don't work the work this day. Oh, really? Is your day yes. off? Yes. Awesome. <laughs> That's cool. I only have one day off and that is Sunday. <laughs> and I use it. <laughs> Oops. <laughs> no, don't worry. Don't I'm worry. Church. <laughs> <laughs> yeah, I, I use it. I use it to, to sleep. Uh, okay. Yeah. All right. Because and how potato. is the rest of you? Sorry? Yes, because I'm potato. a couch potato. <laughs> That's right. You are right. On Sundays, I'm a couch potato. Yes. Okay. okay. All right. Oh, José dice, no se preocupe, José, pero muchas gracias por unirse a la clase. ¿Pero si sí nos escucha? ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias, José. De igual manera, para la práctica lo que puede hacer es enviar las preguntas y respuestas por el chat. No habría problema. Cool. Thank you, José. All right, ¿cómo estamos los demás? Este, quiero ver... Ajá, y veo que estamos cenando un par de ustedes. No, mentira, no se preocupe. <ríe> Estoy molestándola. All right, guys, I'm happy to see you. I'm happy to see you today. As I mentioned, we will continue working with the topic from yesterday. That is adverbs of frequency. But I don't know if you have any questions regarding the platform. No sé si tendrían alguna pregunta con la plataforma. Así como vimos el día de ayer, por ejemplo, este, eh, lo de um, la sección 1.11. Ah, no, me preguntaron por la sección 1.13, si no me equivoco. Quiero ver. Vamos a ver, déjenme ver mi chat. Así como ustedes vimos en la sección 1.3 el día de ayer, ¿verdad? No, 1.11. De lo de how often, how well, how good, and yes. how long. Yes. All right, yes. yes. I have another no question. Confundir. Yes, go ahead. For the platform. And, uh, uh -huh, okay. Um, for example, in the, I don't, I don't remember the, the number, but it's the content of the, let me see. Mm, is that is that reading? Son seis preguntas que que hay que contestar de de una lectura de un lugar de um, hola no acuerdo un lugar pero es un lugar. Se acuerda si era en en, la, en, el, en en la sección dos es o en la sección mm, uno. Mm, es más allá más allá le digo yo más allá vamos a ver entonces. ¿De qué era más o menos? 
es, se trata de un lugar donde dice que hay que poner los, las seis cosas que en ese lugar se dan. Creo que antes se me ha olvidado el lugar. Menciona un lugar. Vale, la vamos a buscar porque no me acuerdo cuál es. Pero, Ajá, pero está más adelante. Ah, ¿Este? No, no. Esta más no adelante. Sea. Es una lectura que está como en letra de carta o en letra, una letra algo. Cuesta leerlo. Vamos a ver, porque no sé. Uh -huh. ah, más ver. adelante, más adelante. Es una lecturita que está en blanco y negro, gris. Pero hoy se me ha olvidado el lugar que menciona. Vamos a ver la sección 4, entonces, ¿qué tal que dice? Mm. Que hay que marcar de, de 10 que están ahí, hay que marcar 6, pero marco unas y 0 puntos, 0 puntos, ¿da? After. Yeah. Vamos a ver si la sección sí. Ya se me adelantó un montón, genial. Chivo, chivo. Solo quiero ver si es aquí. No. Vamos a ver aquí. Sí, pero hace alusión a un lugar. No me aparece. Vámonos a ver la sección 2. Tal vez está ahí. No, pero vamos a ver la sección 2 porque creo que me adelanté. Uh -huh. A ver aquí. No estoy escuchando. Vamos a ver esto. No, no. Vamos a ver esto. No se está escuchando. No, no, es una vamos reading. Vamos a ver la sección 3 entonces. Ah, no, aquí ya lo vi. La sección 5 no hemos visto. Ajá, en la 5 creo que está. Vaya, déjeme ver. Quiero ver. Está un poquito lento. Ahí está. Quiero ver. Esta no es. Esta no tiene cara de que sea. Esta. No sé dónde está, pero. Ah, por, ahí aquí. Está. por ahí está. Más allá. Esta no es. No, es la siguiente, creo. Es la siguiente. Esta. Quiero no, ver. pero me dice que está como de letra de carta, dice. Sí, es una letra diferente, no. O sea, es una lectura y ahí, y ahí aparecen abajo lo que hay que responder. A una lectura. Ajá, es una reading. Ah, pues creo que en la sección 3 está. De... Vamos, regresémonos a la. Regresemos desde el principio. No, la 1 no está. Estoy más que segura no. que la 1 no está. No, no, no de la 1, ni de la 2, que están en la 3. Ay, pero me que por equivocación le di a la 2. Va a decir listening. Esta no es, esta no, no es. No, no. Esta tampoco. Más adelante, tampoco. más adelante. Sí. Esa ya me acuerdo que la vi. Está más adelante, más adelante. Pasa. Esta. No me quiero ver, quiero ver. No, no la veo, no la veo. No. No la veo. ¿En la cuatro ya la vio? No, no me he ido a la un cuatro. Poquito, un poquito adelante de eso está, quizás en la cuatro. A ver, porque ahorita estábamos en la dos. Si quiere me voy a ver a la tres o será del examen. Vamos a ver si en el examen está. No, no es la del examen. El examen ya lo hizo, ya vi mi progreso, ya hice el mid, mid ¿cómo se llama? Más adelantito. Sí, sí, el mitad. Uh -huh. Adelante. Sí, entonces... ah, pero casi pero por ahí, este... por ahí, más adelante. Eso ya lo hice también, eso sí lo hice, pero más adelante está. Por ahí, más adelantito está. Bueno, fire, sí, más adelante de eso. Uh -huh. Este artículo. Ese Después artículo de... no será. Después es, de eso. Ah, pues sí, ese es entonces, ese es, sí, ese, ese, bueno. ese. ese. Vaya, dice, read the article Ajá, este. and check the things you can find in Astoria. There are six. ¿Cómo se llama el lugar? Astoria. Ajá, Astoria. Es que me había olvidado el nombre. Sí, Astoria. Ese es. No se preocupe. All right. Dice, vamos a leer. Um, pero lo vamos a abrir en una nueva pestaña porque casi no se ve. 
Vamos a un poquito. Dice, ¿Quién me ayuda a leer el primer parrafito? Yo. Ok, ok. Gracias, Mauricio. The sidewalks are crowded with Indian women in colorful traditional dress. A woman on the corner is selling Chinese cakes. A new song from a Romain band is playing in restaurant. Is it India, China, Romania? No, it's Astoria. A, a, a neighborhood in Queens, New York City, Astoria was, was once a mostly Greek neighborhood, but the area is changing fast. New residents from India, Pakistan, Thailand, China, and all over the United States are moving in. Awesome, thank you. Who Can else you read? Yes, please. Okay. The new residents bring many traditions. These traditions blend together to make a story of truly multicultural when people are surrounded by different cultures. They adapt the things that they like, says one resident. Here in Astoria, it isn't surprising that an Indian woman buys Mexican tortillas from a Korean grocery store. It's one, ahí no puedo ver porque hay unos iconos. The, uh -huh. Okay, thank you very much. Grocery store is one of the things that makes the neighborhood special. Ah, uh, it's a number oh. two, okay. Yes, who helps me read number okay. three? Give me the letter number three. <clears throat> I can. Okay, go ahead. Okay. Uh, let's see. It isn't surprising that Astoria is becoming a very popular place to live. The rents are reasonable. The neighborhood is safe and it's very good public transportation. There, are inexpensive stores, many nice restaurants, and good fresh fruit and vegetables. And vegetables. Vegetables. Yes. Markets. And Astoria is a comfortable place to live. Apartments are usually big and roomy. As one long time resident, resident says, why live? anywhere else. A story has it all. Awesome, thank you very much. Let's go ahead and then let's go back to here. So it says, we need to read the article, ya lo hicimos, then check the things you can find in a story. Hay seis cosas que podemos encontrar. So which is one of the things you think you can find? Is it, is it Big apartments, that's correct. One of the things you can find is big apartments. What else? Good public, transport, good public transportation. Good public transportation, that's good. Thank you. What else? Many different cultures. Many different cultures, perfect. What else? Nice restaurants. Nice restaurants, perfect. Nos faltan dos. Inexpensive stores, perfect. Just one more. Quiero ver a dónde está la última. Ahí está, perfecto. Great, perfect. And that's it. 
right? Eso, eso es todo, right? Let's go ahead and. Oh. All right, so this is this this is how you should have it at the end, right? Um, so I don't know if you have any questions. Eso sería todo uh, lo que tendrían que seleccionar en la plataforma. Okay. Solo déjenme contestar un mensaje que me han mandado. Creo que alguien no se va a poder unir. Okay. Falsa alarma, no era nadie. All right. So, uh, any other questions you may have? Alguna otra pregunta? Vamos a ver en el chat. ¿Qué dicen? Um, yo lo entiendo, Carolina, pero también este... Eh, Si hay alguna pregunta, ustedes también ya tienen la respuesta en el dado caso de que ya vayan adelantados. No tienen por qué sentirse mal si alguien ya va adelantado o no. Recuérdense que tenemos cuatro semanas para terminar. Sí, eh, yo sé que esto está un poquito más adelante de lo por lo que vamos ahorita, pero no se preocupe, ahorita vamos a, a continuar con la clase. Sí, eh, a veces se confunde, disculpe. No, no tenga pero pena. Yo me no confundo. Sí, no, tranquila, usted tranquila. Pero sí, este, sí necesito también solucionar las, las consultas que tengan, eh, que tengan todos, ¿verdad? Gracias. Y sí, 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 no se preocupe. ¿Alguna otra pregunta antes de que continuemos con la clase, guys? ¿No? No. ¿Sí, no? All right. Then. No, no, let's continue. All right, then. awesome. So, yesterday, as we talked about, right, yesterday... ¿Se recuerdan qué fue lo que vimos ayer, guys? Ya. Yeah. Ajá. Adverb o frequency. Amazing. Adverbs of frequency. Right? And we mentioned a lot of them, right? We mentioned always, never, um, usually, often, rarely, sometimes. sometimes. Uh -huh. So there are a lot of adverbs of frequency. Sometimes. But, exactly. But there are more than them, ¿sí? Hay muchos más adverbios de frecuencia. Eso es lo que les enseñé, solo es la punta del iceberg, right? Yes. There yeah. are other, there are other two that, that we can go ahead and cover. For example, um, there are other phrases, hay otras frases que también podemos utilizar para, para decir que son adverbios de frecuencia. Antes de que nos metamos a esto, I want to write down the formula we were, that we worked with yesterday. ¿Se recuerdan la fórmula para hacer oraciones? Yeah, ¿Qué I me remember. le podría decir? Um, plus adverbs, uh -huh. uh, plus, plus verb, verb, and plus complement. This? Yeah. Verb plus complement. Right? And we also gave a, um, an example. Right? También dimos un ejemplo. O oh, quién me podría dar un ejemplo si gusta. El sujeto puede ser, como dijimos, cualquier persona o pronombre. We uh -huh. always yes. do uh -huh. exercise. Perfect. We always do exercise and that's it, right? The subject, we already have it there, right? The subject, mm. we have it here, that is we. We have the adverb, that always. is always. always. Mm -hmm. right. We have the <clears throat> verb, that is do, exactly. And the then we have the complement, is that is exercise. So there we have it. Also, we made questions yesterday. Um, do you remember the formula for the question, how often? Se recuerda para la pregunta, how often? Mm -hmm. De Eva? 
How often do a verb? How often do that? Ah, uh, y el verbo. Plus complement. Do you a uh, verb uh, after do the another. subject? Do. After the subject. Ahí está, perfect. After the subject, verb. we have to write down the verb, right? Yeah, so it, we know the what they're talking about. The question about. mark. The question mark. Perfect. All right. Okay. So, can you give me an example of a question? Yeah. I okay, go ahead. How often do you get up early? Okay, that's an amazing example. Thank you very much. Y luego vimos la otra que comenzaba con do or dos, right? Do or dos, y luego que seguía. Subject is does ¿Qué no falta ahí entonces? The verb, Auxiliar. the principal verb, the principal verb. ¿A dónde iría? Where, where does it go? Does I get up after the adverb? Perfect. After the adverb, right? We have the verb. Then the complement, then the question mark. Awesome. Yeah. So let's. Can you give me an example of the, with this question? Anybody? Por ejemplo, con esta pregunta. Garchi, algo es hit pizza. Perfect. In the Does weekend. she always eat? Oh, okay. Ronald. Awesome. Does she always eat pizza in the weekend? Perfect. Thank you very much. So, and we also, eh, antes de continuar, la también les dije que íbamos a ver los otros adverbios de frecuencia que pueden utilizar. Yesterday we just mentioned a few. Ayer solo mencionamos un par de ellos. That they were uh, always, never, um, uh, rarely, occasionally, normally, sometimes, usually, right? But there are other adverbs we can use. And we often use them with phrases, ¿sí? Y generalmente los utilizamos con frases. So... These adverbs that we often use with phrases, let me just. All right, so we often use phrases with every um, adverbials of frequency, right? With every adverbials of frequency. Uh, we use every with words like Minute, hour, day, week, month, and year. For example, every year, every month, every week, every day. Right? You can use it like that to give more specific information. 
Y si queremos ser más específicos todavía, también lo podemos ser. Right? Por ejemplo, every, oops, every Monday o cualquier otro día, como dice ahí arriba. También podemos decir every January o cualquier otro mes. Um, every two hours. Right? And so on and so forth. Right? So these are uh, common as well. Estas son bastantes comunes. Eh, a veces son un poquito más comunes que las otras que mencioné ayer. Porque son más específicas a la hora de decir qué tan frecuente suceden las cosas. All right? So. Solo dime un Teacher. Dígame. I have a question. Dígame. Acerca del ejercicio anterior, como se habla de she, no sería it's con s al final o es it. En este caso, oh. aquí, en lo, ¿por qué no ponemos s acá? Yeah. All right. In this case. Uh -huh. Go ahead. Uh, because. Uh, I have the auxiliar uh, does. Exactly. In this case, does, let's say that translates the question to third person. Digamos que este auxiliar lo que hace es que te traduce la pregunta a tercera persona. El does, um, lo pongas ahí o en, o en la pregunta, ya te hace tercera persona la pregunta. Entonces el verbo ya no tendría que llevar ese. Solo en la respuesta. En la respuesta sí tendría que llevar ese porque no hay ningún auxiliar que, que te convierta la oración a tercera persona. Okay. Entonces, por eso cada vez que veas que la pregunta comienza con dos y luego he, she, or it, como tú mencionaste, ya el verbo ya no es necesario que lleve ese. La S solo te la va a llevar en presente simple. Y de ahí en cualquier otro tiempo no lleva ese el verbo. Ok, thank you. You're welcome. All right. So, uh, denme un momento que tuve problemas con la clase pasada. Solo que necesito mandar un mensaje antes de que se vaya esta gente. So, adverbs of frequency, as we mentioned, are, there are a lot, right? Otros también de que son bien comunes son, no sé si han escuchado que la gente dice once a week, twice a week, three times a week, oh, four time. times, etc. Yeah. Exactly. So, those are also very often, um, very often when we talk about adverbs of frequency. It can be once, twice, Three times, four times, oops. Et the time? And all the time? All, all the time too, that's correct. Because people often use this to be more vague, right? Generalmente, este se utiliza para, un, para decir un periodo de tiempo, right? Y lo vamos a escribir también acá. Puede ser once a week, a month a year, etc. Right? Puede well, ser twice a week, oops, a month, a year, etc. Uh, three times a week, twice a day, twice once a day, right? Hay otro también, este, perdón, se me olvidó agregarlo a este. We use it Um, talk about period of time. All right. Este lo utilizamos para hablar por un periodo de tiempo. Um, once a week, once a month, once a year, once a day, right? Para que se distinga. Okay, ese es 
se distingue más. Y hay otro, yo sé que es un montón ahorita de información, oh, pero bien. también hay otro, yes, hay otro también que es un poquito más vago, otro adverbio de frecuencia. No sé si han escuchado alguna vez que la gente dice every other, right? Ese lo utilizan yes. como para, para decir um, a, um, a vague period of time. O sea, un periodo de tiempo ups, más vago. ¿A qué me refiero con esto? Y le puedo poner un ejemplo. Like this. Cuando han escuchado, por ejemplo, en las películas dicen esto. Every other day. Yes. Every other day, dicen ellos. ¿Qué yes. significa eso? Ajá, uh -huh. alternate days. Días, um, días alternos o no seguidos, right? Every other day, every other week. Este day lo pueden cambiar por cualquiera de estos, miren, de estos que hemos utilizado acá. Creo que puedo... I like this, yes. Por cualquiera de estos los pueden cambiar este, esto, right? Esto también. Todo lo que esté en amarillito es lo que pueden cambiar. Every other day son, por ejemplo, alternate days. Si decimos every other year, serían alternate uh, years. Si decimos every other week, alternate weeks. O sea, que van alternados, no seguidos. All right? So, quiero ver qué otro. Bueno, hasta ahorita quedémonos con estos. All right? So, every other day. Vamos a poner el otro ejemplo también. Every other week, for example, every other week. O sea, alternate weeks, right? Que no van, que no van seguidos, right? Sometimes, y les puedo poner un ejemplo. For example, for weeks, an example can be, um, Ahorita con la, la pandemia, we go see um, our family every other, uh, every other week, right? No podemos ir todos los días a verlos por lo de la pandemia, right? So we go see our family every other week. Verbs, we go, uh, go huh? see. Uh, we go, sure. we, I'm sorry. Sí, me faltó el two. I'm sorry. We go to see our family every other week. Thank you. Thank you for the observation. So that's how you do it, right? We go to see our family every other week. We go to see our family every other month, um, every other year, right? So, pueden responderlos con cualquiera de estos adverbios de frecuencia. Si se recuerdan del video que está en la plataforma, una de las respuestas que utilizan es um, How often do you exercise? Creo que dice la pregunta. Y la respuesta le dice um, I exercise every day. Creo que dice una, right? How I often? Way every day. I lift weights every day. Esa es. How often? Do you exercise, exercise, right? Y la respuesta es, I lift weights every day, como el ejemplo yes. que acabamos de poner, right? I lift weights every day. Ahora, oops, esto va a ser para acá. Si vamos, a, lo que les quería decir, lo importante de estos otros adverbios que les he enseñado, es que estos adverbios van al final de la oración. Todos estos que están aquí, ¿ok? Todos estos que han cerrado en un cuadrito. Estos van al final de la oración. No siguen, no siguen esta fórmula de acá. All right? Si se fijan, va al final, no en medio del sujeto y el verbo. ¿Sí? Entonces, hagamos la fórmula. You can also say that it can be a subject plus verb. Complement. Uh -huh. Other. Exactly. 
plus Albert. Albert. And then you leave it like that. Right. Pero solo estos siguen esta. Vamos a borrar aquí para que no se confunda. Vamos a borrar esta. Solo estos adverbios siguen esta fórmula. All right. Esta que está aquí en rosadito. All right. So far, so good. Vamos bien hasta ahorita. Yes. Yes, yes. Okay. Thank you. You're welcome. So, the practice for today, guys. La práctica para el día de hoy. Aquí abajito. No, vamos a abrir una nueva. Porque, ah, antes que nada, voy a guardar una captura de pantalla. Ok. All right. Teacher. Dígame. Excuse me. I have a question. Uh, repeat uh, de la fórmula. Oh, sure. Let's go back then. The first one or the last one? Uh, how often do you exercise? Y fifth way every day. Esa yes. fórmula. Esta fórmula, vaya. Esta fórmula solo, solo hace caso a estos últimos adverbios de frecuencia que yo le di. Right? Every year, oh, every. every month, mm? once a week, every. twice a week. Ah, solo a once, twice, or every. Solo a eso hace caso esta última mm. fórmula. Mm? Okay. It's a subject, verb. Uh, plus complement, plus add, right? Solo ahí es donde los tiene que poner. Uh, pero esta fórmula solo es para el how often. Eso se me olvidó mencionarles. Ay, no sé quién tendrá el micrófono abierto, I'm sorry. So, so how often esta fórmula de subject, verb, complement, and adverb Solo aplica para las preguntas con how often. All right? Porque si se recuerdan lo del contenido, dice I lift weights every day, once a week, twice a month, three times a year, or I don't exercise often, or I don't ex exercise very much. Right? Solo para esta, para esta pregunta. All right? Y es con el every, o con el once, twice, three times, four times. All right? Thanks, teacher. You're welcome. All right, then. In that case, let's continue. So the practice for today is that um, you will make questions to your partners using how often and do or does. All right. To get to know how often they do things, right? Vamos a hacer preguntas a nuestros compañeros. Pensando how often y dos para saber qué son las cosas que tan seguido hacen vamos a enviar esto por el chat right. this is the practice for today se los acabo de enviar el chat cuando uno se, eh, se separa por grupos, el chat principal siempre, todo lo que se manda al chat principal queda, um, queda ahí. Right? Voy a enviarles también las, um, las fórmulas. All right. Antes de que nos vaya, que los separe, guys, ¿tienen alguna pregunta? No. All right. Nobody? No questions? 
OK, then. Voy a tomar su silencio como un no. <laughs> All right. So what we will do right now is that I will separate you by groups. Recuerden de que es importante eh, que practiquemos todo lo que, hemos, eh, todo lo que hemos visto. Los voy a separar por grupos, ya sea de tres o de cuatro. La misma plataforma los va a asignar a uno. Eh, si tienen alguna consulta y yo no estoy con ustedes, en la parte de abajo aparece el simbolito de ayuda para yo unirme a ustedes. All right. So let's go ahead and accept the invitation and let's practice.
Ai, cái lũng. Awesome. Quiero ver, creo que ya todos estamos. Yes. Perfect. Thank you very much, guys. I was able to go to almost every group. And I would like to know how you feel now with practice. ¿Cómo se sienten ahora con la práctica? Very good. <laughs> Very good. Yes, I was able to see you were excited in the practice with everybody. <laughs> I'm happy to see that. Yes. So if you have any questions, ¿hay alguna pregunta ahorita antes de que nos vayamos? Mm, no. All right, then. Okay. Then. No, it's, sure. it's fine. So, Perfect. So if you have any, please don't hesitate to send them to my WhatsApp, all right, or to the group or to my personal chat. And I'm here to help you, all right? I hope to see you tomorrow, guys. Take care. Have a Be great sure. night. Thank you. Thank you. You're welcome. Good night. 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 Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. See you tomorrow. Yes, Michael. See you tomorrow. Goodbye, Michael. Good night, Carolina. Good night, Good night. 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 Good Jennifer Valiente. Jennifer Valiente. Yes. Okay. I am, I am new at the group. Oh, okay. Don't worry. Don't worry. I'm here to help you. I'm Jennifer Valiente. You can find me on WhatsApp. If you have okay. any questions, you can send you can send it to the group, or you can send me a personal message. That's okay. Okay, teacher. Thank you. You're welcome. Have a good night. Take care. Thank you too. Thank you. Bye. Bye, Miguel. <laughs>